हेलो एवरीवन हमी चाहे अगाड़ी को वीडियो जरूर में क्लास 11 को इकोनॉमिक्स को इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है देखियो शुरू में हमें लिप्ट्री रिक्वेस्ट्स ऑफ डाटा कलेक्शन और को बारे में आई ना वो अब कौशली कॉलेज वालों से आकिंच बनने को रहे हैं अब यहाँ से हमें ले टाइप्स ऑफ डाटा और को बारे हैं चो रे इधर को बारे डिस्कस कर सो टाइप्स ऑफ डाटा बनने को बेसिकली देर है टू टाइप्स ऑफ डाटा हैं उनसा ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है ऑन और को बने को जो की उन जाता है सेकेंडरी डाटा उन जा ठीक सा इधर को बारे नॉर्मल किस अता प्रॉपर्टीज जरूर क्यों करा है रूम ठीक सा अब इधर लाए जाए इधर को सोर्स को हिसाब में ओरिजिनलिटी को हिसाब में एक्यूरेसी प्रोसेसिंग रिसोर्स रे यूजेस को हिसाब में ऐसे रे डिवाइड करे को उन जा रा मा� डाटा आर कलेक्टेड फर्स्ट एंड फ्रॉम द फील्ड अफ स्टडी डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड अफ स्टडी भनेपछि कोई इन्भेस्टिगेटर अथवा कोई इन्यूमेरेटर चाहिँ गएर के हुन्छ त डाटा कलेक्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ प्राइमरी डाटा भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई हैन डाटा आर कलेक्टेड फर्स्ट एंड फ्रॉम द फील्ड अफ स्टडी हाम्रो फील्ड अफ स्टडी कहाँ हो त्यो अनुसार डाटा कलेक्ट गर्यो भने त्यही गरे डाटा कलेक्ट गरे अथवा कसैलाई पठाएर गरियो बने त्यो जे क्यों उन जाता प्राइमरी डाटा उन जाता अब पढ़ायरा कौसले पढ़ायरा बने कुरा जे अली कती है मिले वागाडी अली कती पासी कौसरी कॉलेज गर्स हूँ बने कुरा में डिपेंड गर्स हो यो बने को ओरिजिनली नेचर उन जाता कि ना ने है मिले ने गर डाटा कॉलेज गर्स हो उन जाता बने जस्ट तो बुझीने कुछ ऐडा सॉर्ट इन स्टडी करना लागी रहा है सुम त्यो अनुसार चे अमी क्या करते हैं तो फर्स्ट एंड डाटा कॉलेज करते हैं जस्ते अमी ले टोकला चे आऊँ जाने टोकला टी वन्ने एग्जाम्पल हूँ टोकला टी को कले मॉल पर आऊँ सा वन्ने रा अमी ले गौर गौर सोधे गमी वड़ा यूनिट सारू बनो दे सोधे गयू म त्यहाँ बड़े जी के बुझने जाता है हमरो स्टडी ऑब्जेक्टिव्स बने हुए क्या थे तो पीपल वो लाइक टोकला टी और नॉट सो यहाँ बड़ा क्या था उन्हें वो तो बंदा एक्जेक्टली है वो लोग टोकला टी को कल्ले मन पर आवश्यक बने था उनसे तो इसलिए वो डाटा मोर एक्यूरेट होने चाहिए दे आर रॉ ड क्वांटिटेटिव एनालाइसिस गरे हुँदैन भनेपछि के पनि हामीले सिधै फिल्डबाट गर्ने डाटा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा र डाटा हुन्छ र त्यसलाई प्रोसेस गर्न चाहिँ बाकी नै हुन्छ र डाटाले जब क्वांटिटेटिव एनालाइसिस को टेक्निक्स हरु युज गर्न हामी त्यहाँ नेरीबाट सर्टेन इन्फरेन्स इन्फरेन्स भनेको चाहिँ सर्टेन आउटपुट हरु निकाल्छौ त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा स्टैटिस्टिकल डाटा हुन्छ र त्यसले हामीले सर्टेन कन्क्लुजन दिन सक्छ कलेक्टिंग डाटा इज कम्बर्सन कम्बर्सन भनेको टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हैन अथवा अर्को तरिकाले भन्नु पर्दा मोर रिसोर्सेसहरु चाहिँ युज भइरा हुन्छ किनभने हामीले त अब फिल्डमै गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त फिल्डमै गएर काम गर्दा त धेरै रिसोर्सेसहरु धेरै यदि फिल्ड हाम्रो धेरै छ धेरै वडा युज गर्नुपर्ने छ अब्जेक्टिभ ठूलो छ स्कोप अफ इन्क्वायरी ठूलो छ हैन भने के हुन्छ त आमी ले जी देरे टाइम दिनु पर ने हुँँचा, पैसा देरे खर्चा होना सक्चा, सो कॉलेटिंग डाटा जी कॉम्पर सम हुँँचा, it has high level of usability, अब एवड़ा specific purpose को लागे आमी ले डाटा कॉलेट गर आज हुँँ, आईने primary data collection में, सो इसको usability ची देरे हुँँचा, कि रवने एवड़ा specific target को लागे गरे को कारण, एवड़ा त्यही डाटा युज गरिम भने नि के हुन्छ त्यो धेरै युजेबल हुन जान सक्छ जस्तै यसको एक्जामपल भनेको के हुन सक्छ त भन्दा खेरि के हुन सक्छ भन्दा खेरि यदि मैले टोयलेट भन्ने कुरा छ नि नेपालको कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा गएर टोयलेटको अवस्था कस्तो छ त भन्ने कुरा मैले स्टैटिस्टिक्समा हेरे हेरे र अरु ठाउँ भन्दा कतिको राम्रो छ भन्ने हेरे भने यो डाटा ले चाहिँ नेपाल भरिको 
जो हमें स्टडी करना लगी रहा जो शौचालय के स्थिति कस्त मैं जजमेंट कर डाटा ने मैं तो डाटा में काम दिशा सो यूजेबल छेकेंडरी डाटा डाटा इज अलरेडी कलेक्टेड इन द पास्ट एंड बरोड फर प्रेजेंट स्टडी सपोज कुछ डाटा पैल नहीं ली सकते है पास्टमें ली सकता रो डाटा हम प्रेजेंट स्टडी में लिंशों तो कस्त हो तो सेकेंडरी डाटा हो सेकेंड हेन्ड डाटा इन नेचर सेकेंड हेन्ड डाटा हो पैली नहीं डाटा ली सकते हो तैंबड़ कंक्लूजन्स डेराइव भैस हो तर हमी नया के लगा तो डाटा चाहे अलग यूज कर सपोज हमी कस्त हेन खोजि ड्रग्स को यूज ने कस्तो भैर सपोज पुरानों डाटा ने युवा युवा भाई नहीं मेन मेन में मेन को अथवा पुरुष ड्रग्स यूज करने जो छो पी कस्त थी तो कैंजना यूज करो उमेर को धेरे यूज कर रति वर्ष देखि अब यूज कर भाई कुरा हमें हे अब हमें प्रेजेंट स्टडी के कर सब युवा में स्त्री पुरुष सब ड्रग्स यूज कस्त कर भाई हेन पे ये डाटा ने हेल्प कर मेन हर को डाटा ने भी हेल्प कर हमें सो यो ये सेकेंड हेन्ड डाटा भो मेन डट एक्जैक्टली मैच आउट स्टडी अब्जेक्ट सो इट एज लेस एक्ुरेसी जैसे हमें माथि नहीं गये नहीं ड्रग्स यूज मेन में कस्त हेमं हमी तर यहाँ तो वुमन को एरिया छेन रब हम टोटल युवा को कलेक्शन में हमें सपोज मेन को ली सक अब वुमन को मत लिम भाई सकता नहीं हो तो वुमन को मत लिऊ भादा के होता तो हम लेस एक्ुरेट डाटा होना सकता ठीक है एक्जैक्टली इसलिए मैच करेन क्योंकि हमीर तो अब टोटालिटी में जे छिंगल सींगल डिवाइड कर रिजल्ट दिन न सैन नदिन सो तो बेला में के होता तो लेस एक्ुरेट होगा डाटा इज अलरेडी प्रोसेस अब डाटा लाई प्रोसेस कर सकता होना सकता क्योंकि तो स्टडी कर कंक्लूजन तो निल्न पर्ने हो तो कुछ कंक्लूजन निकल सकता हो रो डाटा प्रोसेस कर सकता होता तेल अर्डर में ले सकता होता तेल रिप्रेजेंट करने विभिन्न मेथड रिप्रेजेंट कर सकता होता को एक्ुरेसी टेस्ट कर सकता होता को बारे विभिन्न इन्क्वायरी बढ़ाई सकते होता यूनिट्स कसरी के भो भाई स्कोप्स सब डिफाइन भैस होता सो हम प्री रिक्विजिट्स अफ डाटा कलेक्शन हमें अगड़ी पढ़ा थे हो तो प्री रिक्विजिट्स सैटिस्फाई भैस बरोड इन एडिटेड फर्मेट अब तेल एडिटेड फर्मेट में बरो अब एडिटेड फर्मेट भायद एक तरीका चेंज कर सकता रामी चाहिए कुरा यूज कर सकता जस्ते अगे के फिर हम ड्रग्स को एक्जापल ले सपोज हमी तो ड्रग्स को एक्जापल में के थे तो भाई हमी सब एज ग्रुप में गए थी अब हमी एटीन टू ट्वेंटी फाइव इयर्स अफ एज में के होता वन लगे भाई एटीन टू ट्वेंटी फाइव को मात्र लिंक हमी सो तो इडिटेड फर्मेट में लियो अब इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिम हो इन्वेस्टिगेटर्स जल्ले स्टैटिस्टिक्स यूज कर डाटा कलेक्शन करें कि रिजल्ट डेवलप कर यूज कर केयरफुल होने तेल हमें रंग इन्फर्मेसन भी प्रोवाइड कर सकता है अलग जस्ते हमी अब टोक्ला चिया कैंजना खाँचन हे अब सपोज हमें कैंजा मेनले प्रिफर कर हेमंत तैं तो उमन भी जोड़िया है उमन को हमें जोड़ के मिस्टेक होना सकता हमें तो मेन को मत हे पर्ने जस्ते स्मोकर्स को हमें डाटा लिं कति उमेर को स्मोकर्स सूर्य चुरोट मन पाऊँ हमें हे अरे तो तेस में हमें मेल को कुछ मत हे चाहौ तर डाटा ने मेल फिमेल दुईट को दिशा हमी डाटा लीएर तेल रिजल्ट को रूप में लिंब हमें मिस्टेक दिन सकता सो ते बेला अलग ख्याल कर अब यहाँ हमी पढ़ी दुई प्रकार को डाटा होना सकता प्राइमरी रेकेंडरी अब यहाँ हमें प्राइमरी डाटा कलेक्शन कसरी कर सकता भारत हे पेलो मेथड डाइरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू सीधे गए इंटरव्यू लिना सकता यहाँ के इन्वेस्टिगेटर ने आप पठाऊ है इन्वेस्टिगेटर आप जथवा इन्युमेरेटर्स इन्युमेरेटर्स इन्वेस्टिगेटर्स ने पठाने मानेला के होता इन्युमेरेटर्स आप जन्वेस्टिगेटर्स अथवा इन्युमेरेटर्स पठा रेस्पोन्डेन्ट्स रेस्पोन्डेन्ट्स के होता जो बड़ डाटा ली रहे हमी तिंदर बड़ी सीधे डाटा कलेक्ट करो के डाइरेक्ट पर्सनल इन्वे इंटरव्यू हो सपोज यहाँ हमें विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी पैटर्न 
विद्यार्थी हरले कसरी आफे सेल्फ स्टडी गर्छन् भन्ने प्याटर्न हामीले लिनु पर्यो भने हामी विभिन्न हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ इन्टरभ्यु लिन्छु कसरी पढ्छौ कति समय पढ्छौ हैन कति समय पढ्न मन लाग्दैन किन पढ्न मन लाग्दैन हैन केले मोटिभेट गर्छ त आफै पढ्नको लागि भन्ने कुराहरु चाहिँ होस् इन्टरभ्यु गर्न सक्छौ त्यो भनेको चाहिँ के हो त डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु हुन्छ यो मेथड कति बेला सुइटेबल छ एरिया अफ इन्क्वायरी इज लिमिटेड भनेर हामीले सपोज काफन्ड डिस्ट्रिक्ट मा चाहिँ सेल्फ स्टडी प्याटर्न हेर्नु पर्यो भने त्यो बेला चाहिँ हामीले त प्रत्येक स्कुल स्कुल गएर सर्टेन नम्बर अफ विद्यार्थीहरुलाई लिएर चाहिँ हैन त्यति बेला इन्क्वायरी गर्न सक्छौ तर होल नेपालको लागि डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु काफी छैन किनभने 75 जिल्ला छन् 75 सरी 77 जिल्ला छन् 77 जिल्लामा त कति धेरै स्कुल हुन्छन् नि हो त सबै स्कुलमा एक एक मा गएर इन्टरभ्यु लिन के छ त सजिलो छैन सो एरिया अफ इन्क्वायरी जहाँ हामी इन्क्वायर गरिरहेका छौ त्यस सानो हुनु पर्छ डाटा नीड्स टु बी कन्फिडेंशियल डाटा नीड्स टु बी केप्ट कन्फिडेंशियल किनभने डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु को क्वेशनहरु चाहिँ बाहिर लिक भयो भने जोले हाम्रो करेस्पोन्डेन्ट छ रेस्पोन्डेन्ट छ रेस्पोन्डेन्ट ले असर पर्न सक्छ जस्तै हामीले ड्रग्स युज को बारे हेरियौ भने सपोज त्यहाँ इन्टरभ्युहरुमा त अब ड्रग्स युज कसले गरौ भनेर नाम ठेगाना फोन नम्बर सहित हामीले त्यसरी लिएर पब्लिश गर्न थालियौ भने त जुन मान्छे अथवा रेस्पोन्डेन्ट छन् जसले हामीले डाटा दिइरहेछ तिनीहरुलाई त एडभर्स इफेक्ट पर्न सक्छ असर पर्न सक्छ नि हो त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ रेस्पोन्डेन्ट सर अनबायस्ड अनबायस्ड भनेपछि तिनीहरुलाई केही पनि बायस गरिन्दैन अनबायस्ड तरिकाले सबैले एउटै खालको क्वेशनियर सोधिन्छ हैन र सबैले एउटै खालको क्वेशनियर सोधेर एउटा प्रपर रिजल्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ अर्को भनेको इनडाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यु भने अब इनडाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु र डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु मा के के सिमिलरिटीज हरु छ तर त्यहाँ हामीले रेस्पोन्डेन्ट्स भनेर एउटा भनिम नि रेस्पोन्डेन्ट्स हरुको हिसाबमा चाहिँ हामीले इनडाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु गर्छौ अगे हामीले स्मोकिङ ड्रग्स को बारे एक्जाम्पल दिउ नि यहाँ चाहिँ त्यो एक्जाम्पल सबसे सुइटेबल हुन जान्छ इनडाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु मा के हुन्छ त भन्दा खेरि एउटा थर्ड पार्टी जसलाई चाहिँ विटनेस भनेर भनिन्छ हैन विटनेस ले चाहिँ के गर्छ इन्टरभ्युहरु लिन्छ हैन विभिन्न मान्छेहरु बारे इन्टरभ्युहरु लिन्छ जो चाहिँ अरु सँग बोल्न हिचकिचाउँछन् तर विटनेस सँग चाहिँ खुल्न सक्छ के त अरु सँग जस्तै हाम्रो जो मेन इन्टरभ्यु लिने हुन्छ इन्भेस्टिगेटर अथवा इन्युमिरेटर त्यस्तो सँग नखुलेर विटनेस सँग जो खुल्छ तिनीहरुले इन्टरभ्यु लिन्छ नि हो त्यो भनेको चाहिँ के हो त इनडाइरेक्ट ओरल इन्टरभ्यु हो जस्तै कस्तो भन्दा खेरि स्मोकिङ र अल्कोहल ह्याबिट्स एमंग टीनेजर्स को बारे जस्तै पिक पकेटिङ प्र्याक्टिसेस एमंग टीनेजर्स हरुमा कस्तो छ भनेर गर्न त इन्भेस्टिगेटर अथवा इन्युमिरेटर सँग मान्छे डराउन सक्छ त्यस्तो बेला चाहिँ उदेर जो मान्छे सँग नजिक छन् खुल्न सक्छन् हो त्यस्तो मान्छे सँग ओरल इन्टरभ्यु दिन्छन् र विटनेसहरुले चाहिँ त्यो डाटा इन्भेस्टिगेटरहरुलाई दिन्छन् यस्तो चाहिँ कति बेला युज गर्न सकिन्छ रेस्पोन्डेन्ट टि है यहाँ नेरी टि हो रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ के छ हेजिटेन्ट उदेरले चाहिँ जसले चाहिँ जोबाट डाटा लिनु पर्ने तिनीहरु हेजिटेन्ट छन् इन्युमिरेटर अथवा इन्भेस्टिगेटरहरुलाई आफ्नो राय दिन त्यति बेला चाहिँ यो युज हुन्छ कन्फिडेंशियलिटी रिक्वायर हुन्छ उदेरको इन्फर्मेसनहरु पर्सनल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के हो त लिक हुनु हुँदैन कम्प्लेक्स सिचुएसन कम्प्लेक्स सिचुएसन भनेको त्यही त हो अब टीनेजर्सहरुले आफ्नो प्यारेन्ट्सले थाहा होला भनेर त्यस्तै इन्टरभ्युको बारे त खुलासा गर्न मिलेन नि हो यो भनेको कम्प्लेक्स सिचुएसन डिफिकल्ट टु टेक डाइरेक्ट इन्टरभ्यु हो डाइरेक्ट इन्टरभ्यु लिन डिफिकल्ट छ भने अब इन्फर्मेसन थ्रु करेस्पोन्डेन्ट्स भनेर भन्या छ अब करेस्पोन्डेन्ट्स भनेको तपाईले न्युजपेपरहरुमा त हेर्नु सम्बाददाता भन्छ नि न्युजपेपरहरुमा के हुन्छ त भन्दा सपोज तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ र तपाईलाई अफ्रिकाको डाटा चाहिएको छ भने तपाई त अफ्रिकामै जान त मिल्दैन होला नि हो त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ नेरी इन्भेस्टिगेटरले लोकल एजेन्ट्सहरु के गर्छ त छान्छ लोकल एजेन्ट्सहरु थापा छानेर उले डिफरेन्ट पार्ट्समा पठाउँछ तपाईले अफ्रिकाको सपोज सुडानमा त्यहाँ नेरी युद्धको अवस्था कस्तो छ मानिसको अवस्था कस्तो छ डिफरेन्ट पार्ट्समा कस्तो छ मान्छेको लेभल अफ के अरे लिभिङहरु कस्तो छ भनेर तपाईले हेर्नु पर्ने छ भने त्यहाँ नेरी तपाईले लोकल एजेन्ट्सहरुलाई चुज गर्नुहुन्छ र डिफरेन्ट पार्ट्समा पठाएर तिनीहरुबाट इन्फर्मेसन लिनुहुन्छ यो यो डाटा चाहिँ कस्तो छ त डाटा आर कलेक्टेड इन रेगुलर बेसिस एन्ड फ्रम वाइड एरिया हैन रेगुलर बेसिस मा चाहिँ डाटाहरु कलेक्ट हुन्छ र यो चाहिँ वाइड एरियाको लागि हो अर्को भनेको मेल्ड क्वेशनियर भनेर भन्छ कस्तो त भन्दा सपोज 
एउटा कम्पनी छ एक्स वाई जेड कम्पनीले चाहिँ के गर्यो र भन्दा हाम्रो उले एउटा नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्न लागिरहेछ हैन नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्न लागिरहेछ भने उले चाहिँ यो प्रोडक्ट चल्छ कि चल्दैन होला भनेर सपोज एउटा के गर्छ त सर्वे गर्न चाहन्छ अथवा त्यस्तै प्रोडक्ट जस्तै पुरानो प्रोडक्ट नचलेको हुन सक्छ नि त र त्यो अगाडि ल्याउनु भन्दा अगाडि त मान्छेको राय बुझ्नु पर्छ नि प्रोडक्ट राम्रो हुँदा हुँदै पनि किन चलेन होला त भनेर उसले चाहिँ के गर्छ त एउटा क्वेशन एन्ड एन्सर्स क्यू एन्ड ए वाला एउटा फर्म बनाउँछ त्यो फर्म चाहिँ उसले इमेल र न्युज पेपरहरू बेग्ला बेग्लै कुराहरूमा हाल्दै अब मान्छेहरूलाई पठाउँछ र त्यहाँबाट उसले किन चाहिँ चलेन के कारण रहेछ यसलाई राम्रो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उसले थाहा पाउँछ हो यसलाई चाहिँ के भन्छ त मेल्ड क्वेसन एन्ड कति बेला छ इन्टरनेसनल बाउन्ड्रिजमा सपोज हामीले इन्टरनेसनल प्रोडक्ट चलाइरहेका छौँ सपोज वाइवे चाउचोको कुरा गरौँ न वाइवे चाउचोलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा पठाउनु भन्दा अगाडि त्यति बेला पनि एउटा क्यू एन्ड ए राखेर चाहिँ पठायो भने त्यो अझै इफेक्टिभ हुन्छ सायद अब विनोद चौधरी त आफ्नो ठुलो बिजनेसमेन भयो उनको अगाडि त्यो अब जोस् के भन्ने होइन उनीसँग भन्दा त तिमी कोसँग होला नेपालमा पैसा कमाउने हो सो इन्टरनेसनल बाउन्ड्रीजमा पठाउनु भन्दा अगाडि एउटा क्वेसन एन्सर जस्तो बनाएर चाहिँ त्यो क्वेसन एन्सर के चाहिन्छ त मान्छेले यो चाउचौ भन्ने प्रोडक्ट के हो पहिलो कुरा त इन्टरनेसनल बाउन्ड्रीजमा चाउचौ भनेको थाहा छ कि नै त्यो नै हुन्छ होइन अब यो प्रोडक्ट चाहिँ चला कि चल्दैन होला र क कस्तो रेस्पोन्स आउँछ भनेर एउटा मेल्ड क्वेसन एन्सर बनाउन सकिन्छ इन्भेस्टिगेटर्स मे नट बी एबल टू भिजिट ड्यु टु सम रिजन्स अब त्यही चाउ चाहिँ हामीले अब युएसएमा नि पठाउँछ युकेमा पनि पठाउनु छ पोल्यान्ड जर्मनी सबैमा पठाउनु छ सबै ठाउँमा गएर त साध्य त छैन हो सबै ठाउँमा गएर साध्य नभएपछि के हुन्छ त यो चाहिँ मेल्ड क्वेसन एन्सर बनाइन्छ इन्फर्मेन्ट्स मे भेरी बि बिजी एन्ड अनएबल टु प्रोभाइड टाइम लो कस्ट एन्ड लिटरेट इन्फर्मेन्ट्स यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त यो एउटा लो कस्ट हो किनभने मेल त सबैलाई फ्रिली पठाउन पाइन्छ र यसमा चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा लिटरेट इन्फर्मेन्ट्स चाहिन्छ जसले चाहिँ हाम्रो सर्भेमा भाग लिइरहेका छन् नि जसले चाहिँ यो डाटाहरू हामीले प्रोभाइड गरिरहेका छन् तिनीहरू चाहिँ लिटरेट हुनुपर्छ तिनीहरूले पढ्न लेख्न इन्टरनेट चलाउन हो त्यस्तो कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको क्वेसन एयर सेन्ड थ्रु इन्युमेरेटर्स अब अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको क्वेसन एयर सेन्ड थ्रु इन्युमेरेटर्स यो भनेको चाहिँ हामीले जुन पपुलेसन सेन्ससमा युज हुने कुरा हुन्छ हो त्यस्तो कुराहरूमा युज हुन्छ अब पपुलेसन सेन्ससमा त धेरै कुराहरूको डाटाहरू कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ कस्तो छ इथ्निसिटी कतिजना छोरा छोरी छन् कस्तो कसले कस्तो खालको जबमा एप्लाई गरेको छ होइन कति पैसा कमाउँछ कति इन्कम छ कति खर्च हुन्छ हो त्यस्तो आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त इन्भेस्टिगेटर जो छ मेन मान्छे उसले चाहिँ एउटा के गर्छ क्वेसन एन्सर सेटअप गर्छ त्यसपछि उसले इन्युमेरेटर्सहरू हायर गर्छ होइन इन्युमेरेटर्स हायर गरेर के गर्छ त उसले विभिन्न ठाउँमा पठाउँछ र प्राइमरी डाटा चाहिँ उसले कलेक्ट गर्छ के गर्छ त कुनै एउटा स्टडी अब्जेक्टिभ्स हुन्छ स्टडी अब्जेक्ट अब्जेक्टिभ्स अनुसार इन्भेस्टिगेटरले इन्भेस्टिगेटरले एउटा क्वेसन एयर सेटअप गर्छ क्वेसन्सहरू सेटअप गर्छ र इन्युमेरेटर्सहरूले चाहिँ के गर्छ त डाटाहरू कलेक्ट गर्छ यो चाहिँ कति बेला स्टडी वाइड भएको बेला एन नट पोसिबल टु भिजिट अल रेस्पोन्डेन्ट्स एउटा इन्भेस्टिगेटरले सबैतिर जान भ्याउँदैन तर इन्युमेरेटर्सहरू पठाउँदै चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ भने यो क्वेसन एयर सेन्ड थ्रु इन्युमेरेटर्स युज गर्न सकिन्छ फिजिकल प्रेजेन्स इज नेसेसरी टु अन्डरस्ट्यान्ड रेस्पोन्डेन्ट्स होइन अब रेस्पोन्डेन्ट्सहरूले कस्तो जवाफ दिन्छन् के छ उनीहरूको भावनाहरू यो सम्बन्धी आदि इत्यादि कुरा थाहा पाउनु चाहिँ कुनै मान्छेको फिजिकल प्रेजेन्स चाहिन्छ किनभने उनीहरूले त्यो बेलामा डाटा रङ पनि दिन सहाय हुन सक्छ होइन त्यस्तो बेलामा चाहिँ फिजिकल प्रेसेन्स प्रेजेन्स इम्पोर्टेन्स छ अब अर्को छ हाम्रो सोर्सेस अफ सेकेन्डरी डाटा सेकेन्डरी डाटाको सोर्सेस भनेको पब्लिस्ड सोर्सेस र अनपब्लिस्ड सोर्सेस हुन्छ अब हेरौँ यहाँभित्र के के कुराहरू छ पब्लिस्ड सोर्सेस भनेको के हुन सक्छ त भेरियस नेसनल इन्टरनेसनल प्राइभेट पब्लिकेसन्सहरू हुन सक्छ जुन चाहिँ रिपोर्ट जर्नल्स पब्लिस हुन सक्छ ठिक छ भेरियस नेसनल इन्टरनेसनल र प्राइभेट पब्लिकेसन्सहरूले विभिन्न डाटाहरू समय समयमा निकालिरहेको हुन्छन् कसैले मन्थली कसैले हाफ मन्थली हाफ इयरली एनुअल्ली होइन फिफ्टिन इयर्समा चाहिँ डाटाहरू निकालिरहेको हुन्छ नि हो त्यस्तो चाहिँ के भन्छ त पब्लिस्ड सोर्सेसहरू चाहिँ त्यस्तोलाई भन्छ र त्यो चाहिँ रिपोर्ट जर्नल्सहरूको फर्ममा चाहिँ रि गरिरहेको हुन्छ अब मेजर सोर्सेस अफ पब्लिस्ड सेकेन्डरी डाटाहरू के के हुन्छ त भन्दाखेरि क कसले गर्छ त 
government le government le kasto form ma cbs central bureau of statistics le bibhinna census ko prakriya haru bada ke garcha ta bhanda idhar le chai data publish garcha kasto ma bhanda euta huncha statistical year book haru ko form ma haina aru ko bhaneko chai population monograph ho cbs le yesto khalko data produce garcha jun chai hami le use garna saksau अर्क हो भेरियस मिनिस्ट्रीज जस्ते मिनिस्ट्री अफ एजुकेशन ने एजुकेशन को अवस्था कस्त डाटा पब्लिश कर सकता विभिन्न डिरेक्शन में हेरा तेगरी मिनिस्ट्री अफ प्लांग मिनिस्ट्री अफ फाइनेंस होम मिनिस्ट्री विभिन्न डाटा पब्लिश कर हो तो डाटा हम के सौ हम यूज कर सकता नेशनल प्लांग कमीशन पब्लिश कर रहा है अब अरु डिपार्टमेंट सेंमी गवर्नमेंट जस्ते एनटीसी नेपाल टेलीकम्युनिकेशन ने भी के डाटा पब्लिश कर रहा होने टेलीकम है सरी टेलीकम्युनिकेशन भाई टेलीकम ने डाटा पब्लिश कर रहा हो कतिजनास मोबाइल फोन छजना में एनटीसी को सीम यूज कर कतिजना ने लैंडलाइन यूज कर ये इन्फर्मेशन प्रोवाइड करी इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी ने प्रोवाइड कर रहा हो बैंक लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर्पोरेशन नेपाल एग्रिकल्चरल रिसर्च सेंटर विभिन्न डाटा पब्लिश कर रहा हो अब यह के होता कम्युनिकेशन संबंधी है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिशिटी इलेक्ट्रिशिटी फाइनेंस इलेक्ट्रिशिटी हाई सीआईटी हाई फाइनेंस संबंधी एग्रिकल्चर संबंधी विभिन्न डाटा प्रड्यूस कर वो यो डाटा हम यूज कर सकता अर्क नन गवर्नमेंट के होता चेंजर अफ ने चेम्बर्स अफ कमर्स है डाटा पब्लिश कर रहा हो एनजीओज विभिन्न रिसर्च इंस्टिट्यूट्स रूनिवर्सिटीज के विभिन्न डाटा प्रोवाइड कर रहा हो थेसिस प्रोवाइड कर आदि इत्यादि कुरा कह पर्व तो नन गवर्नमेंट में पर्यटन अर्क इंटरनेशनल छ यूएन ने यूनाइटेड नेशंस को विभिन्न अब संगठन आईएलओ यूनिसेफ आईएमएफ हर विभिन्न अर्गनाइजेशंस स्पेसिफिक जो जहाँ फील्ड में काम कर हो तस्त अब आईएलओ ने लेबर अर्गनाइजेशंस संबंधी काम कर हो यो के भादा इधर संबंधी विभिन्न डाटा पब्लिश कर रो डाटा हम सौ यूज कर सकते वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक सार्क बीमस्टेक डाटा पब्लिश कर रहा हो अब अनपब्लिश रिसोर्सेस रिपोर्ट्स अफ भेरियस ऑर्गनाइजेशंस जस्ते हस्पिटल रेकर्ड्स हस्पिटल रेकर्ड्स में अब विभिन्न प्राइवेट हस्पिटल्स पब्लिक हस्पिटल्स को रेकर्ड हु कति बिरामी मानी कति को डिजिज एकदम धेरे आई रह बिस्तार घटे गई रह अथवा कुन चाहे आने प्रक्रिया में छ जो अब कुन कुछ अब रोक थाम भैस हो तस्त रेकर्ड्स हस्पिटल रेकर्ड्स आँच असर्च वर्क अफ स्टूडेंट्स विभिन्न मस्टर्स लेवल पीएचडी लेवल्स में थेसिस लेखी रहा हो पीएचडी लेखी रहा हो उसे तो अब एट सर्ट इन एमाउंट में रिसर्च कर एकदम एक्सटेन्सिव रिसर्च कर आपको डाटा पब्लिश कर सो यो रिसर्च को थेसिस को काम भी हमीर जो यूटिलाइजेशन में आन सकता ठीक है बुझे अब हमीर धेरे प्रिकसन्स अपना पर्च सेकेंडरी डाटा कर सुरू में हमें रिलायबिलिटी चेक कर रिलायबिलिटी कस्तो तो डाटा रिलायबल छ कि छाइन हमें तो डाटा में भर पर्द कि छाइन तेस को लगी तो डाटा को बैकग्राउंड चेक कर हमारे अब्जेक्टिव्स स्टडी को अब्जेक्टिव्स के सैंपल साइज चेक कर पर्ने को एक्सपर्ट ने तो डाटा कलेक्ट गयो भाई कुछ हमें चेक कर पर्ने डाटा रिलायबल छे है पची गए हे कि डाटा रिलायबल भैन तो हम ये मेहनत खेरा जान सकते नहीं जो हमें रिसर्च गये जो हमें स्टैटिस्टिक्स एप्लाई कर काम कर यदि तस्त भेन के हम रिलायबल भैन हम सर्वे हमें जो रिजल्ट निकालना खोजि रहें धेरे प्रब्लम्स आने सब सुइटेबल हो हमें जस्तों खाले सपोज हम पास्ट अब्जेक्टिव मिलने प्रेजेंट पास्ट पास्ट टू प्रेजेंट आई हम होता तो अब्जेक्टिव्स मैच हो यदि अब्जेक्टिव्स मैच भेन के हम डाटा सुइटेबल गनी हम होता खेल जो इन्फर करना खोज जो भेटना खोज तो टाड़ा हम 
रिजल्ट हरु जाना सकता है और को एडिक्वेशी बनने चाह एडिक्वेशी ले क्या जानो सकता बात है हमरो डाटा जे एडिक्वेट छोकी चाहिए ना जून रिसर्च आमी गौरी रहा चुम जून रिसर्च वो गौरी रहा चुम तो रिसर्च वो को लागी हमरो डाटा किस आता एडिक्वेट छोकी चाहिए ना बंद रहे चेक गर्नु की होता एडिक्वेशी चेक गर्नु जस्ते एजुकेशन सेक्टर एंड इम्प्लीमेंट आमी ले ये री मने इम्प्लीमेंट एजुकेशन सेक्टर एंड इम्प्लीमेंट इन रिलेशन टू इकोनॉमी, ठीक सर? इन रिलेशन टू इकोनॉमी, ये डा एग्जाम्पल सर। इसको बारे हमें ले येरना को लागी चाहे। सपोज हमें ले दो ही बरसा, एक बरसा को मात्र स्टडी गरीब माने, यो पूरा आर को सायद काम दिदे ही न होला। किन्हें ने हमें ले तो धेरे आगाडी देखने को येर दे आउनु पोरने इम्प्लिमेंट घटी रहा है सर तो रस शायद एक बार सो आगाडी की थी उधर त्यों बंदा राम रहती हो अतः त्यों बंदा और जिन वाला राम रहती हो सो त्यों कंडीशन और ये ना को लगे हमले जब ती देरे डाटा और लिम क्यों उनसे तो हमरो स्टैटिस्टिक्स अथवा हमरो एनालाइसिस से तितिने क्यों उनसे तो एक्यूरेट सोर्सेस और उनको बारे स्टडी करें। डाटा अर्गो सोर्सेस की हैं उनसे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा अर्गे विभिन्न सोर्सेस और को बारे स्टडी करें। अब आमिले के साथ टेक्निक्स और डाटा कॉलेज वाले टेक्निक्स होने के साथ सेंसर्स रस सैम्पलिंग चा आमिले इसको डिफरेंसेस आगाडी नहीं रहते हो सेंसर्स वाले का जी क्या होता हर एक यूनिट्स में क्या करें जामिले स्टडी करें जो यूनिट्स यूनिट्स में डिवाइड करें जो र तेज पची इन्यूमेरेटर्स हरु पठाइंसर यहाँ धेरे रिसोर्सेस चाहिए एकदम धेरे रिसोर्सेस को आवश्यकता पर्च ठीक है अगड़ी नहीं हमें डिफ्रेन्सेस लेखी सकता छूँ मैं नोट भी प्रोवाइड कर सेंसर्स रैम्पलिंग के डिफ्रेन्सेस अर्क सैंपलिंग सैंपलिंग में के होने हमें के सुरू में यूनिट्स अरु वनर रखी हूँ। सपोज आमी ले क्या गौरी मारे था बंदा है रे। नेपाल में से इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नौ पाको तो र एकदम ही हाई लेवल ऑफ एजुकेशन बागो मैन शेयर को बारे स्टडी करने को चीज आया था हमारे। अब स्टडी करने को लागी स्टडी करता है कोटी जाने मैन शेयर वाले आई पुगे ये वाले वो तीन जो पांच तीन सौ दस हजार तीन हजार लाख लोग पांच लाख मैन चेहरों का आड़ी आई पुकारे और पांच लाख मैन चेहरे में हमें लेते स्टडी करने सौ दिन हो गया हमें इस अंग रिसोर्सेस हरों कम होना सबसे मॉनी कम होना सबसे टाइम कम होना सबसे हमें लेते सॉर्टेन कंपनी को लागी चेकी होना सबसे तो डाटा कलेक्शन ये पांच लाख वाला यूनिट लाई की गौर से तो रिप्रेजेंट गौर में सबसे आई ना कि यार तो यूनिट्स में डिवाइड गौर में हमें ले तेज पची यो यूनिट्स बड़ा जाए हमें ले की गौर सुनता सैंपल्स और निकाल सुन सैंपल्स ले जी की गौर से तो ये पांच लाख यूनिट्स आर लाई रिप्रेजेंट गौर में सबसे उधर � टोटालिटी के इसमें के भर हेम हमी पांच लाख जो यूनिट्स हजारवटा सैंपल ने नहीं पूरा करने भो सो हमें यहाँ विभिन्न कसरी सोर्सेस कलेक्ट कर प्राइमरी डाटा डाटा कस्ट टाइप को हो सुरू में प्राइमरी सेकेंडरी ते पीछे विभिन्न तरीका प्राइमरी डाटा कसरी कलेक्ट कर तेगरी सेकेंडरी डाटा कसरी कलेक्ट कर सेकेंडरी डाटा में हमें के के प्रिकसन्स एप्लाई करूर्च तस्तु पढ़ हमी सो अब यहाँ कत कोईसन भे प्लिज सोला है अब एक अर्स इंटरैक्शन गए पे तो हमें ठा हो कहने के बिग्रियो हमें कसरी सुधार कर सकता भारत ठा हो रहा अनलाइन स्कूल लाई एटा अनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो है सब को लगी हो जो इस लाइक सब्सक्राइब कर दूंह लाइक सब्सक्राइब नगर भी कोईसन्सर छोड़ा